ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਔਰ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੁਖਾਤਬ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰੁਝਾਨ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਐਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਰਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋ ਅੱਜ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨਵਰਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੈਡਮ ਭਾਵਨਾ ਸਲਾਦੀਆ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸਕੂਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਊਸ ਕੇਸਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਕੂਲਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਕਾ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੀ ਸਿਨੈਰੀਓ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੀ ਵੀਜ਼ੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਇਨਟੇਕਸ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਦੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ ਇਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਸ ਬਾਬਤ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਸ਼ੋ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਮੈਲਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਆ ਔਰ ਖੁਦ ਮੈਡਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ 9216 310 310 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਭਾਵਨਾ ਸਾਰੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਇਅਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਬਿਗਨਿੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਉਣੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ can be really ruined so जी. please oh galtiya dobara nahi ji so uh, bahut bahut shukriya tusi sade ithe studio vich apna ek sama kadd ke aaye kyunki bahut lambe samay to tonu chase kar rahe si aur tusi mashroof hi inne si uh, ki sama nahi de pa rahe so darshakan dasde ki show bahut khaas hon wala hai kyunki bahut samay to madam na gal bat kar rahe si kyunki inna de jis success rate di gal kar liye jinne vi cases main hun dekhe hai almost 99% success rate chal raha hai dependent cases da spouse cases da aur schooling visa da so shayad ehi karna hai shayad sanu sama nahi de pa rahe si kyunki overload already jada chal raha hai so uh, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਚਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਕੂਲਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਟੂਰਿਸਟ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਪਾਊਸ ਕੇਸ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ 
ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸੋ ਸਕੂਲਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਵਾਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਕਿਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਿੰਗ ਦਿਵਾਣੀ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਆਪੇ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਨਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਲੋਕਲ ਗਾਰਡੀਅਨ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮਦਰ ਜਾਂ ਫਾਦਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚ ਹੈ ਐਂਡ ਮਦਰ ਘਰ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਐਂਡ ਦੈਸ ਟੂ ਕਿਡਸ ਐਂਡ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਿੰਗ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਯੈਸ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਦੈਟ ਆਲਸੋ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਦਰ ਨੂੰ ਗਾਰਡੀਅਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਮਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਨਾਓ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜੇ ਹਾਲੀਡੇਸ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਮਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਣਗੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਮਿਨੀਮਮ ਔਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਏਜ ਕੀ ਹੈ ਸਕੂਲਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਆਲਰਾਈਟ ਸੋ ਆਫਟਰ ਦ ਈਅਰ 6 ਈਅਰ 6 ਮੀਨਸ 6th ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ देयर इज नो एज बैरियर ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਰੈਲੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਗਾਰਡੀਅਨ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਲ ਗਾਰਡੀਅਨ ਸਕੂਲਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਟ ਹੈਸ ਟੂ ਬੀ ਫਰਸਟ ਬਲੱਡ ਰੈਲੇਟਿਵ ਸੋ ਰੀਅਲ ਮਾਮਾ ਜੀ ਬਟ ਮਾਮਾ ਜੀ ਸਨ ਕੈਨ ਨਾਟ ਰੀਅਲ ਚਾਚਾ ਜੀ ਬਟ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਉ ਪੇਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਐਕਸਪਰਟ ਇਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਮਾਰਾ ਲਾਇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਨਲ ਤੇ ਯੈਸ ਵੀਵ ਗੋਟ ਟੂ ਮਾਰਾ ਲਾਇਰਸ ਔਨ ਅ ਪੈਨਲ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀਜ਼ਾਸ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਯਾਨੀ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਗਰ 7ਵੀਂ ਜਾਂ 8ਵੀਂ ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉਹ 7ਵੀਂ ਜਾਂ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਹੈ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਕੇ ਪੜੇ ਤੇ ਯੈਸ ਇਟਸ ਪੋਸੀਬਲ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਪੋਸੀਬਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਖੁਦ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਚੂ ਚੂਸ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਪ ਫਾਦਰ ਮਦਰ ਆਪ ਦੇਖਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚ ਫਿਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਚ ਪੜਾਉਣਾ ਹੈ ਸੋ ਕੀ ਇਜ਼ ਇਟ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਣ ਵਿਦਾਊਟ ਸਪਾਂਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਾਂਸਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਮ ਥੈਂਕਫੁਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਅਕਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਲੁੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫੀਸਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਫ্রম ਅਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਯਾ ਯੂ ਆਰ ਫ্রম ਅਨ ਆਈਟੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫੀਸਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਜਨਰੈਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਜਨਰੈਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਕਲੌਜ਼ ਇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਰੈਸ ਪਾਈ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁ
ਟੂਰਿਸਟ ਤੋਂ ਲਾਈਕ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਟੂਰਿਸਟ ਐਂਡ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸੂਗੀ ਟੂਰਿਸਟ ਇਜ਼ ਸਮਬਡੀ ਜੋਕਰ ਆਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਚ ਐਸ ਪਾਮੇ ਉਹ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਪਾਮੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸੋ visitor is somebody jada specific reason karke ja raha hai for a specific visit so this will be a visitor visa mm-hmm. file visitor visa de vich oh banda um, parents jaan ge school ch visit karange hor 5 sat school vich bacche bhi naal jaange oh yes of course okay. school student choose kar sakda hai bachcha choose kar sakda 6th 7th class de bacche ajj di rate ch jade acche schools ch padde ne if i talk about big schools big brands mm-hmm. te oh bacche ਬਹੁਤ ਸਮਾਰਟ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵੇਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਰੇਟ ਦੇ ਆ ਵੈਰੀ ਸਮਾਰਟ ਦੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸੋ ਉਹ ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਫ ਦੇ ਹੈਵ ਇੰਟਰਸਟ ਇਨਟੂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਹੈਵ ਇੰਟਰਸਟ ਇਨਟੂ ਹੈਂਡਬਾਲ ਦੇ ਹੈਵ ਇੰਟਰਸਟ ਇਨਟੂ ਚੈਸ ਵਾਟਐਵਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਯੈਸ ਥੈਟਸ ਰਾਈਟ ਓਕੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜੋ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਵਾਓਗੇ ਸਕੂਲਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਗਵਾਓਗੇ ਉਹ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਦਿਓਗੇ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਓਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ 2020 ਪਾਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 2019 ਪਾਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਓਵਰਆਲ 6 ਬੈਂਡ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਬੈਂਡ ਆ ਔਰ ਨੰਬਰ 65% ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 2014 ਪਾਸ ਪਲੱਸ 2 ਵੀ ਚੱਲੂਗਾ ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਬੈਂਡ ਵੀ ਚੱਲਣਗੇ ਔਰ 100% ਫੀਸ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਚੱਲੂਗੀ ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਬੇਸ ਹੋ ਮੈਲਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਫਿਸ ਆ ਮਾਰਾ ਲਾਇਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ ਐਕਚੁਅਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੀ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂ نو ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਰਾ ਲਾਇਰਸ ਔਨ ਬੋਰਡ ਹੈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਐਥੀਕਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫॉर ਪੰਜਾਬ ਮਾਰਕੀਟ ਇਫ ਆ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੈਪ ਕੀ ਹੈ 5.5 ਬੈਂਡ ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮੈਨੇ 2019 and 20 for plus 2 students mm. is a base criteria universities de vich achhiya universities de vich admission land da criteria mm. hai not for the visa mm. ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਸੀਗੇ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਰੀਜ਼ਨਸ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਿਆ ਮੈਨ ਹੀ ਔਰ ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਅ ਰੂਮ ਬਟ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 2014 ਜਾਂ 15 ਜਾਂ 16 ਪਾਸ ਆਊਟ ਪਲੱਸ 2 ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸਟਿਲ ਸਟਿਕ ਟੂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ 19 ਵੀ ਪਾਸ ਆਊਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਫॉर ਪਲੱਸ 2 ਵਿਦ ਗੁੱਡ ਬੈਂਡ 6 ਬੈਂਡ ਮਿਨਿਮਮ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਿਚਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦਊਂਗੀ ਕਿ ਪਲੱਸ 1 ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਵਿਦ 5 ਬੈਂਡਸ ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੱਸ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਬੈਂਡਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਇਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਾਰਲਸ ਡਾਰਵਿਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟ
ऑस्ट्रेलियन बन के सोचेंगे तब वीजा सक्सेस दे पावेंगे बट जेकर ऑस्ट्रेलियन बन के नहीं सोच दे वीजा सक्सेस ऑब्वियसली डिफिकल्ट है एक लेमैन बन के नहीं सोच सकते सो ए कह सकते हैं कि जिम्मे आप कहने कंकलूजन ये कट सकते हैं कि जो दो हजार चौदह पंद्रह सोलह या सतारा इनवाइट कर रहे हैं दैट मीनस समथिंग रॉन्ग इन बॉटम कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है प्लस टू तो बाद यस देर इज प्रॉब्लम ओके नैक्सट आप मूव करते हैं जो स्पाउस केसिस ने पर उस पहले दर्शकों में एक बार फिर दस दिए कि कैनवल इमीग्रेशन तो मैडम भावना सलारिया कॉल कर सकते हो 310 सौ दस तीन सौ दस नंबर से कॉल करके घर बैठे इनफोरमेशन लै सकते हो सो मैडम भावना हूँ अगे आप मूव करते हैं स्पाउस केसिस से पाब ऑस्ट्रेलिया लैके स्पाउस केसिस बहुत वे तादाद से जो अपलाई होंगे सो तुम मेरा वर्ड नोट किया मैं अपलाई होंगे ने बट सक्सैस किन्ने होंगे ने हु केयरस किसी कोई फिक्र नहीं इस चीज़ की क्यों कंसल्टेंट अपनी दस पंद्रह भी हज़ार पाँच हज़ार कंसल्टेंसी फीस लेंगे ने स्पाउस केसिस अपलाई कर देंगे ने उस तो बाद जी टी क्लीयर नहीं होंगी जो जी टी क्लीयर हो जाती है तो एम्बैसी के रिजैक्ट कर दते जाते हैं सो तुम बहुत सारी जो आप ऑफ द रिकॉर्ड गल कर रहे थे कहा मेरा नाइनटी नाइन परसेंट जो सक्सैस रेट है स्पाउस डिपेंडेंट का सो स्पाउस केसा किस नज़र में देखते हो कौन कौन स्पाउस केस अपलाई कर सकता पाब बहुत वो धारणा है कि बारहवीं पास मेन एप्लीकेट अपने स्पाउस ना लैके नहीं जा सकता सो इस गल कि सचाई है um इस मंच से मैं कई बार जो तो भी टाइम लगता है तुम हमेशा देखती सी डिफरेंट कंसल्टेंट्स न अपडेट्स लैंने हमेशा मैं यही सुनिया कि प्लस टू गर्ल कैन नॉट डू डिपेंडेंट वीजा विद हर हसबेंड या प्लस टू बॉय जो है तो अपनी वाइफ को नहीं लैके जा सकता ओके एक चीज अं बहुत मना कि पंजाब के कल्चर के चार साल पांच साल के गैप ही विह किए जाते हैं राइट बट देर आर सर्टन एक्सैप्शन कई बार द गर्ल्स एज कैन बी थर्टी एंड द बॉयज एज जो मेन एप्लीकेंट बन रहा है इज एटीन क्योंकि उन्हें टू थाउजेंड नाइनटीन प्लस टू पास की है नाउ एंड मैरिज उन्हों की प्रोमिस हो गई थी दो साल पहला उन्होंने इंगेजमेंट हो गई थी एंड हूँ उन्होंने मैरिज हो चुकी है एक साल हो चुका है विहान अच्छ टू ट्वेंटी ट्वेंटी की गल करा इज दैट अ जेनुअन मैरिज यस इट इज अ जेनुअन मैरिज की वो बच्चा अपने स्पाउस के नाल फाइल ला सकता है यस ही कैन शी कैन यस ओके एंड आई टेल यू द रीजन मैं हवा च गल कर बिलीव नहीं करती इस करके मैं तुम्हें दसूंगी वह कारण की है एज ब्रैकेट देखी जाती है ना वीजो ऑफिसर ताकि जेनुअननेस चेक करता है एंड एज ब्रैकेट चेक करता है प्लस टू वाली कुड़ी वो एज लैट से एटीन ईयर नाइनटीन ईयर है बिकॉज एटीन इज अ मेन मैरिज एज एंड एटीन च उन्हें प्लस टू कंप्लीट की टू थाउजेंड नाइनटीन एक साल का गैप है मैरिज की मैरिज तो बाद उन्हें अपने हसबैंड अपना इंट्रस्ट शो किया एजुकेशन एंड हसबैंड की एज इज समवेयर अराउंड ट्वेंटी सैवन ट्वेंटी एट सत्त या अठ साल का गैप है इज इट जेनुअन यस इट इज हसबेंड की करते ने यह मैटर जरूर करेगा कि हसबेंड कुछ नहीं करते तो वो अपनी वाइफ को एजुकेशन से लैके जा रहे हैं वीजा नहीं होगा की हसबेंड प्रोफेसन ने वो कोई जॉब कर रहे हैं या वो आई टी कंपनी के जॉब करते हैं फॉर एग्जाम्पल या ईवन एग्रीकल्चर करते हैं तो कि एग्रीकल्चर करते हैं ये कि मेरे पापा के नाते जमीन है मेरे पापा के नाते जे फॉर्म्स है माई डैड इज द स्पॉन्सर नो दैन नॉर्मल वीजे भी आप अगे गल करा सो प्लस टू वाला बच्चा जेकर यू बोथ आर एटीन या ट्वेंटी वन दैन यस नो बिकॉज वीजा ऑफिसर जे जेनुनैस डाउट करेगा ताकि बट जेकर रिलेशनशिप जेनुनैस है एंड ती एज ब्राकेट का डिफरेंस है मैं एक वे एज दे बंद जेकर कमिटिड हाँ एंड समबड़ी इज विद लैसर एज दैन इट्स ओके तुम यह समझना पेगा कि ताकि मैरिज की जेनुनैस से डाउट है जो तो यूनिवर्सिटी ऑफर लैटर देगी यूनिवर्सिटी विल चैक ता रिलेशनशिप कि पुराना है प्लस टू हो तुम तो की है अफकोर्स hmm. हर यूनिवर्सिटी यह जी प्रोफाइल में एक्सैप्ट नहीं करेगी बिकॉज हर कोई वीजा सक्सैस के उ रिस्क नहीं लैना चाहता बट जेकर वीजा ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से गल करा तो यस वीजा ऑफिसर हैज नो प्रॉब्लम मोटी मोटी जो गल करिए स्पाउस केसिस जिन्ह ने अपलाई करना है ग्रैजुएट बच्चा तो अपने स्पाउस ना लैके जा ही सकता वो हर एक पता है हर एक कंसल्टेंट को पता है हर एक मेरे ख्याल एप्लीकेंट भी पता है एक बारहवीं पास बच्चा अपने स्पाउस ना लैके जा सकता है तो बहुत वो गल कर रहे हो कि बारहवीं पास स्टूडेंट चाहे वह मेल है चाहे वह फीमेल है वो अपने डिपेंडेंट में स्पाउस ना लैके जा सकता ऑस्ट्रेलिया 
ਸੋ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਟਰੈਵਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਊਸ ਹੈ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਈ ਗਿਵ ਯੂ ਅ ਲਾਈਵ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇਕਰ ਸਪਾਊਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਲੱਸ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਏਜ 18 19 ਸਾਲ ਸੀਗੀ ਦਿੱਲੀ ਵਰ ਪੰਜਾਬ ਛੋੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੀ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅੱਛੀ ਕੰਪਨੀ ਚ ਲਾਈਕ IBM ਦਾਕਸ਼ ਕਨਵਰਜਸ ਐਕਸੈਂਚਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 30000 ਜਾਂ 32000 ਰੁਪਏ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਸੈਲਰੀ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਯੈਸ ਹੀ ਕੈਨ ਅਪਲਾਈ ਟੂਗੇਦਰ ਸੋ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਯੈਸ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ ਇਕੱਠੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਗੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੈਟ ਬਿਕਮਸ ਅ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਟ ਅ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਸੋ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ 199.9% ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕੇਸਸ ਦਾ ਸੋ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕੇਸ ਕੌਣ ਕੌਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕੇਸਸ ਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਦੋ ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਚਾਰ ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕੇਸ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕੇਸ ਮੇਨ ਅਪਲੀਕੈਂਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਕੀ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਔਰ ਜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਜ਼ਾ ਆਨ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਆਲਰਾਈਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਆਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੇਮ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਾਤਾ ਸੀ um i'm not going to name the consultant uh, on this level but that was from somewhere around moga area mm. okay so when ki hoya ki o consultant de kolo file chakke client sade office aaya um mai odi file nu pura assess kita odi file de vich jo reason sige actual jo hi reason ne dependent di gte break karan de number 1 ki ta di marriage jadon hoyi hai odo odi intentions marriage diyan ki sirf bahar jana sega ki tusi vyah ese liye kita sega ki kyunki tusi us kudi de naal bahar jana chahunde si ਯਾ ਉਹ ਸੱਚਾ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਐਂਡ ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਡੇਟ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਗਈ ਐਂਡ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਦਾ ਜੈਨੂਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਹ ਜੈਨੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਜੈਨੂਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫੀਸਰ ਲਈ ਜੈਨੂਨ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਜੈਨੂਨ ਹੈ ਕੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਊਗਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜੈਨੂਨਲੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕੱਲੇ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕੱਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕੀ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕਨਸੀਡਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਬਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ ਵਿਦ ਦ ਆਫਿਸ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫੀਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਨਾ ਬਣੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਊ ਯੂ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡੂ ਇਟ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਕੀ ਸੀਆਂ ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਫੇਕ ਮੈਰਿਜ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਅਜਿਸ ਮੰਚ ਤੇ ਦੈਨ ਡੋਨਟ ਲੌਜ ਫਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਡੋਨਟ ਡੂ ਥੈਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੈਨੂਇਨ ਮੈ